ओके करा सर तुम आज आपण क्षेत्रफळ या महत्व आपण या घटकावरील जो उपघटक आहे क्षेत्रफळ या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत महत्व आपण या घटकाला तीस टक्के बारावंश आहे आणि त्यामध्ये जो क्षेत्रफळ हा जो उपघटक आहे यावरील जवळपास या साठवी स्कॉलरशिप परीक्षेला आपल्याला तीन ते चार महत्वाचे प्रश्न या घटकावर येतात आणि हा जो आहे की तीन ते चार येणारे जे प्रश्न आहेत ते आपल्याला स्कोर निश्चितच करून देत असतात बा क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ म्हणजे काय तर जमिनीवर एखाद्या भागावर जी व्यापलेली भूपृष्ठावर व्यापलेली जी जागा आहे तिला आपण क्षेत्रफळ म्हणायचे आता या ठिकाणी हे आपल्याला चित्र दिसत आहे आता या क्षेत्रामध्ये या ज्या घरांनी जी जागा व्यापलेली आहे या एक क्षेत्रफळ या घरांनी जी जागा व्यापलेली आहे त्या त्या जमिनीवरलं काय झालं क्षेत्रफळ झालं एखाद्या रस्त्याचं क्षेत्रफळ त्यानंतर ह्या जमिनीचं क्षेत्रफळ जमिनीमध्ये जे तर पीक आहे याच क्षेत्रफळ हे त्या ठिकाणी आपल्याला क्षेत्रफळ म्हणजे काय तर एखाद्या भागावर उपृष्ठावर व्यापलेली जागा ठीक आहे मग आता आपण या क्षेत्रफळामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा अभ्यास बघणार आहोत तर त्यामध्ये आपल्याला क्षेत्रफळामध्ये आपल्याला त्रिकोण त्रिकोणामध्ये त्रिकोणाचे प्रकार आहेत बघा या ठिकाणी त्रिकोण आहेत त्रिकोणाचे प्रकार या ठिकाणी थोडक्यात सांगितलेले बघा त्रिकोणाचे प्रकार आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे समभूत त्रिकोण आयटोस्केलियन ट्रायंगल म्हणजे समद्विभूत आणि स्केलेन विषमभूत त्यानंतर ऍक्टिव्ह अँगल ट्रायंगल ऑप्टस अँगल ट्रायंगल आणि राईट अँगल ट्रायंगल हे कोणावरून ते कोणाचे प्रकार आहेत ज्यांचं सुद्धा आपल्याला क्षेत्रफळ काढण्यासाठी त्याचे सूत्र आहे ते सुद्धा आपण या त्रासिकेमध्ये बघणार आहोत त्यामध्ये पहिलं आहे त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढणे त्यानंतर काटकोण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढणे त्यानंतर क्षेत्रफळ काढणे त्यानंतर चौरंग त्यानंतर आईन क्षेत्रफळ आणि वर्तुळाचे क्षेत्रफळ अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आणि वर्तुळ पातळीचे क्षेत्रफळ याचा आपण अभ्यासात बनणार आहोत आवाज येत आहे सर मॅडम आवाज येत आहे का मॅडम माझा क्लिअर सर येतोय आवाज आणि व्यवस्थित चाललंय छान घेत आहे अशा पद्धतीने त्रिकोण काटकोण त्रिकोण समभूत त्रिकोण चौरस आहे समभूत चौकोण समांतर भूत चौकोण समलग्न चौकोण पतंगाकृतीचे क्षेत्रफळ वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आणि अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ वर्तुळ पाकळीचे क्षेत्रफळ यांचा आपण या ठिकाणी या तासिकेमध्ये आपण बघणार आहोत तर बघा यामध्ये या ठिकाणी क्षेत्रफळ आहे तर क्षेत्रफळ म्हणजे काय आकृतीने सपट भूपृष्ठावरील व्यापलेली जागा म्हणजे त्या आकृतीचे क्षेत्र म्हणजे त्या क्षेत्राचे माप म्हणजे त्याचे काय आहे तर क्षेत्रफळ आहे तर या ठिकाणी क्षेत्रफळाचे सूत्रांचा चार्ट आहे तो नंतर मी तुम्हाला सेंड करेलच त्यानंतर बघा आपण एक एका त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळाची माहिती आपण या ठिकाणी घेणार आहोत आता त्रिकोणांचं क्षेत्रफळ कसं तयार होत तर बघा त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ तयार होत असताना या ठिकाणी हा बेस बी म्हणजे काय आहे हा हा एक पाया आणि त्यानंतर या त्रिकोण ए बी सी मध्ये ही काय झाली हाईट हाईट म्हणजे वनची झाली आता त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बघा त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर काय एक छेद दोन गुणवले पाया गुणवले वंची बी मल्टिपल बाय एस ठीक आहे अशा प्रकारे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आपण या ठिकाणी काढतो हा जो त्रिकोण आहे कोणता त्रिकोण या ठिकाणी घेतल्यानंतर हा जो खालचा जो आहे त्याचा बेस बेस म्हणजे हा पाया हा आपल्याला माहिती पाहिजे आणि याच्यावरून ह्या बेसवर टाकलेला जो लंबा आहे त्याला आपण हाईट म्हणतो ही हाईट आपल्याला या ठिकाणी वंची माहिती पाहिजे तेव्हा आपल्याला 
या त्रिकोण आकृतीचे क्षेत्रफळ आपल्याला काढता येते तीन बिंदूंनी तयार झालेल्या आकृतीचे क्षेत्रफळ काढता येईल अशा पद्धतीने पाया आणि उंची जर माहीत असेल तर आपल्याला त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ फळाचं जे सूत्र आहे एक छेद दोन गुणवले पाया गुणवले उंची हाफ इंटू बी मल्टीपल बाय एच बी इंटू एच अशा पद्धतीने त्यानंतर आहे त्रिकोणाचे तीन बाजू दिले असतात क्षेत्रफळ काढणे बघा हिरोचे सूत्र आपण याला म्हणतो या ठिकाणी हे बी जे हा त्रिकोण आहे याला आपण ए ही बाजू म्हणूया त्यानंतर हिला बी आणि हिला सी ही बाजू म्हणूया बरोबर आता यासाठी आपल्याला त्रिकोणाची अर्ध परिमिती माहिती पाहिजे म्हणजेच अर्ध परिमिती अर्ध परिमिती तिला आपण एस म्हणतो एस बरोबर आहे ए प्लस बी प्लस सी डिवायडेड बाय टू ठीक आहे मग या ठिकाणी आपला ए आहे चौदा त्यानंतर बी आहे तेरा आणि सी आहे पंधरा पहिल्यांदा आपल्याला अर्ध परिमिती काढून घ्यावी लागते मग आता अर्ध परिमिती काढताना आपण डिवायडेड बाय टू मग आता चौदा अधिक तेरा सत्तावीस सत्तावीस अनुसार बेचाळीस बेचाळीस भागिले दोन अर्ध परिमिती आली एक मिनिट आता हिरोचं सूत्र काय आहे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ तीन बाजू दिले असतात क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे वर्ग मुळात यस यस मायनस ए यस मायनस बी आणि यस मायनस सी या आहे तीन बाजू दिले असतात त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचं सूत्र त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ किती बाजू दिले असतात तीन बाजू दिले असतात त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आहे बघा मग आता या या ठिकाणी या ए आहे चौदा बी सी ही बाजू आहे चौदा ए सी आहे तेरा आणि ए बी आहे पंधरा या प्रकारचं क्षेत्रफळ आपण काढून बघूया त्या ठिकाणी बघा आता वर्ग मुळात यस आपण काढून घेतलेले आहे याला आपण अर्ध परिमिती म्हणतो अर्ध परिमिती कशी काढायची तर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू अशा पद्धतीने मग बे बेचाळीस बाजीने दोन एकवीस एकवीस चौथामध्ये एकवीस वजा ए म्हणजे किती आहे चौदा त्यानंतर यस परत एकवीस वजा बी म्हणजे तेरा आणि या ठिकाणी यस एकवीस वजा पंधरा त्यानंतर बघा आता इथे एकवीस इंटू एकवीस वजा चौदा किती झाले सेवन मल्टिपल बाय एकवीस वजा तेरा आठ आणि एकवीस वजा पंधरा सहा आता हे क्षेत्र सहकारात असताना बघा लक्ष द्या आता या ठिकाणी आपल्याला वर्ग मोड काढायचा आहे काय काढायचं आहे वर्ग मोड काढायचं आहे त्यामुळं याच्यातले या वर्ग मुळातले काय करून घ्यायचे आपण अवयव पाडून घ्यायचे आता एकवीस ते अवयव आपण मूळ अवयव पाडून घ्यायचे सेवन थ्रीचा ते सात गुणवले तीन आठ स्वरूपात आपण याला येऊ शकतो गुणवले सात गुणवले आठ ते अवयव कसे पाठवू शकतो तर दोन गुणवले दोन गुणवले दोन अशा पद्धतीने आपण याचे अवयव पाडू शकतो ठीक आहे ना मग आता या सहाचे अवयव दोन गुणवले तीन आता दोन दोन तिकट आपण या ठिकाणी जर केले तर लवकरात लवकर आपल्याला वर्ग म्हणून काढता येतं मग आता हे सेवन सेवन तरी ते तरी घेते सेवन मार्च सेवन 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 इंटू सेवन नंतर थ्री इंटू थ्री त्यानंतर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू हे दोन तास चार वेळेस गुण आकार आता हे वर्ग म्हणून काढताना या वय आपण वर्ग मला दोनदा लिहितो आणि त्याचं वर्ग म्हणून काढताना एकदा म्हणजे सेवन इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू सात गुणवले तीन गुणवले दोन आता यांचं गुण आकार सात त्री एकवीस एकवीस जुने बेचाळीस आणि बेचाळीस जुने चौऱ्याऐंशी चौऱ्याऐंशी या ठिकाणी सेंटीमीटर असेल एकच तर चौसेमी अशा पद्धतीने किंवा किंवा सेंटीमीटरचा वर्ग आणि मीटर असेल ते एकच असेल चौ चौदा ते एकामध्ये या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने त्रिकोणाच्या तीन बाजू दिल्या असतात हिरोच्या सूत्रानुसार आपण क्षेत्रफळ करू शकतो अशा पद्धतीने यावर उदाहरण येतात त्यानंतर आहे काटकोण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ आता काटकोण त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढत असताना काटकोण म्हणजे त्यांच्या 
दोन या बाजू आहेत त्या काटकोनात गुन्ह्यात असतात त्याला आपण काटकोन त्रिकोण म्हणतो आणि त्याचे क्षेत्रफळ आहे काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर एक शेट दोन गुणवले काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुन्हाकार काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुन्हाकार आता या ठिकाणी काटकोन करणारी बाजू कोणती पी क्यू आणि क्यू आर काटकोन करणाऱ्या बरोबर क्षेत्रफळ आपण काढू शकतो त्यानंतर आहे या संभूत त्रिकोणाच क्षेत्रफळाच सूत्र बघा यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा हे क्षेत्रफळ काढत असताना आपण उंची काढणार आहोत आणि क्षेत्रफळ संभूत त्रिकोणाचं क्षेत्रफळाचं सूत्र कशा पद्धतीने तयार झाली हे सुद्धा आपण पाहणार आहे तर पहिल्यांदा आपण उंची कशी तयार झाली या ए वरून या पी सी वर लंब टाकला या ठिकाणी आपण या लंबामुळे समभूज असल्यामुळे दोन इकडे त्यांची विभागणी झाली या बाजूला ए म्हणतात आपण या बाजूला सुद्धा ए आणि या बाजूला सुद्धा ए पहिल्यांदा आपण ही जी उंची आहे ही उंची काढून घेणार आहोत आणि त्यानंतर उंचीचं सूत्र कसं तयार झालं आणि समभूज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळाचं सूत्र कसं तयार झालं ते आपण बघणार आहोत बघा का उंचीमध्ये उंची आहे तर आता काटकोन त्रिकोण तयार झालेला आहे उद्या एम सी राहील तर ए एम सी या काटकोन त्रिकोणामध्ये ही पूर्ण बी सी ए आहे मग याचे हाफ झाले या ठिकाणी ए भागिले दोन बाजू काय झाले निकले झाले लंब टाकल्यामुळे मग आता या ठिकाणी काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचं सूत्र काय आहे पाय काढण्याचा प्रमाण काय सांगतो पायावर कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग आधी उंची वर्ग मग आता या ठिकाणी लेन्थ ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू लेन्थ ए एम स्क्वेअर प्लस लेन्थ एम सी स्क्वेअर या ठिकाणी आपण आता ए सी ला काय म्हटले ना ए स्क्वेअर इज इक्वल टू आता या ठिकाणी ए एम किती आहे यश यश स्क्वेअर म्हणजे हाईट प्लस एम सी किती आहे तर ए बाय टू स्क्वेअर आता ए स्क्वेअर इज इक्वल टू एस स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर अपॉन फोर मग आता एस स्क्वेअर आपल्याला करायचं म्हणजे एस स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन फोर त्याचा या ठिकाणी छेद कामात करून घेऊया त्याला चार ने गुणायचं त्याला चार ने गुणायचं फोर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर अपॉन फोर आणि मग एच स्क्वेअर इज इक्वल टू आपल्याला बी ए स्क्वेअर अपॉन फोर मिळालं आता याला वर्ग मुळात घेऊया म्हणजे एच इज इक्वल टू हाय काय आली तर दुसरी कोणाची म्हणजे किती आली मग आता वर्ग मुळात तीन आता हे तीनचा वर्ग मुळ तीन वर्ग मुळात तीन चारचं वर्ग मुळ दोन आणि कुणी ले ए म्हणजे बाजू अशा प्रकारे आपल्याला समभूत त्रिकोणाच्या मुंशीचं सूत्र मिळालं काय आहे समभूत त्रिकोणाच्या मुंशीचं सूत्र वर्ग मुळात तीन छे दोन गुणवले बाजू आता त्यानंतर या समभूत त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र कसं तयार झालं तर बघा आता तंबू त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ हा काय आहे त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काय आहे एक शेत दोन गुणवले पाया गुणवले उंची मग या ठिकाणी हा बेस म्हणजे ए आहे बरोबर आणि उंची उंची आपण काढली आता या जर सूत्रामध्ये जर ठेवला आपण त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ एकदा की आपल्याला समभूत त्रिकोणाचं क्षेत्रफळाचं सूत्र मिळतं तंबू त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ म्हणजे त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे हाफ इंटू पी मल्टिपल बाय एच मग आता एक शेत दोन गुणवले बेस किती आहे त्याचा ए गुणवले एच किती आहे वर्ग मुळात तीन शेष दोन गुणवले ए बरोबर आता बघा हे ए गुणवले ए एचा वर्ग झाला पहिल्यांदा आपण वर्ग मुळात तीन घेऊया शेष दोन गुणवले दोन चार आणि ए गुणवले ए एचा वर्ग म्हणजेच समभूज त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ आपल्याला या ठिकाणी मिळालं बघा समभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ समभूज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळाचं सूत्र काय आहे मग आता वर्ग मुळात तीन शेष चार 
बनवले बाजूचा वर्ग अशा पद्धतीने यावेळेस उदाहरण उदाहरण बाजू माहीत नाही आता बाजू सापलं एक समृपणाची बाजू सापून पोर आहे तर लगेच आपल्याला याचं क्षेत्रफळ जास्त येत वर्ग म्हणून तीन शेष चार गुणवले चारचा वर्ग ठीक आहे एक चार या ठिकाणी कटला म्हणजे चार वर्ग मुळात तीन चौरस एकच एकक असेल अशा पद्धतीने आपण समृपणाचं क्षेत्रफळ काढू शकतो यावरील वेगवेगळे उदाहरण आपल्याला या ठिकाणी येतात उंची दिलेली असते त्यावरून मग बाजू काढायची बाजू वरून तंबू त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढायचं तंबू त्रिकोणाचे असे वेगवेगळे प्रश्न परीक्षेला आपल्याला आलेले असतात परंतु आपल्या याचा बेस काय आहे पाया काय आहे हे समजून घेणं त्याचं सूत्र कसं निघालं हे सुद्धा समजून घेणं आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे कारण काही वेळेस प्रश्न हे वेगवेगळ्या स्वरूपात येतात मग त्या ठिकाणी आपल्याला ए बी सी अशा स्वरूपात आल्यानंतर आपल्याला थोडस माहीत नसेल पाया तर आपण बोलून त्या ठिकाणी जाऊ शकतो हे सुद्धा आपल्याला गरजेचं आहे त्यानंतर आहे चौरसाचं क्षेत्र बघा चौरस म्हणजे काय तर चौरसाच्या चारही बाजू सारख्या मापाच्या असतात आणि चौरसाचा प्रत्येक कोण हा काठ कोण असतो हा चौरस आहे ए बी सी आणि डी आणि त्याचे कर्ण सुद्धा आहेत कर्ण एकमेकांना काठ काठ कोणांमध्ये दुबारतात बघा बघा ए बी सी डी आहे आता बाजू आहे बाजू म्हणून चौरसाचं क्षेत्रफळ सूत्र निघतं आणि कर्णावरून सुद्धा या क्षेत्रफळाचे सूत्र या ठिकाणी निघतं बघा तर बाजू म्हणून काय आहे तर बाजू म्हणजे काय आहे बाजू बनवले बाजू मग आता चौरसाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाजू बनवले बाजू म्हणजे काय बाजूचा वर्ग हे एक सूत्र तयार झालं पाचवीपासून आपण शिकतोय त्यानंतर नवीन सूत्र आहे कर्ण वर्ग भागिने दोन अजून एक सूत्र काय आहे कर्ण वर्ग भागिने दोन अशा दोन सूत्रांचा उपयोग करून आपल्याला चौरसाचं क्षेत्रफळ हे काढता येतं बघा आता त्यानंतर आहे आयत आता आयताच्या गुणधर्मा थोडक्यात लक्षात घेऊयात आपण आयत आयताचा प्रत्येक कोण हा नव्वद अंशाचा असतो आणि त्याची समोरासमोरील बाजू ही सारख्या मापाची असते अशा पद्धतीने आणि त्याचे कर्ण हे सुद्धा अशा प्रकारचे या ठिकाणी कर्ण मात्र काठ कोणात दुभागत नाही आयत ठीक आहे कर्ण परस्परांना दुभागतात तर या ठिकाणी या ज्याला आपण लांबी म्हणूया लेन्स आणि ही जागी रुंदी आयताची तर मग आता आयताचं क्षेत्रफळाचं सूत्र काय आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर लांबी गुणवले रुंदी लांबी गुणवले रुंदी आता या ठिकाणी लांबी दिलेली असेल रुंदी दिलेली असेल त्यावरून आपल्याला क्षेत्रफळ काढता येईल लांबी जर दहा असेल आणि रुंदी जर चार असेल तर तुम्ही लगेच सांगू शकता क्षेत्रफळ किती निघालं ठीक आहे नाही किती जर झालं क्षेत्रफळ चाळीस झालं म्हणजे दहा गुणवले चार बरोबर चाळीस चौरस एक जे एका कामामध्ये जे असेल सेंटीमीटर असेल सेंटीमीटर स्क्वेअर मीटर असेल मीटर स्क्वेअर अशा पद्धतीने या ठिकाणी आयताचं क्षेत्रफळ आपण काढू शकतो आयताचं क्षेत्रफळ यावरून आता परिमिती दिलेली असते परिमितीवरून मग बाजू लांबी आणि रुंदी काढायची परिमिती आणि लांबी दिलेली असते त्यावरून रुंदी काढून आयताचं क्षेत्रफळ काढावं लागतं अशा पद्धतीचे वेगवेगळे प्रश्न त्या ठिकाणी येतात त्यानंतर आहे समभूत त्रिकोण समभूत चौकोणाचे क्षेत्रफळ आहे समभूत चौकोण समभूत चौकोण आणि चौरस यामध्ये काय फरक आहे तर समभूत चौकोणाचे चारही बाजू ज्या असतात त्या सारख्या असतात आणि चौरसाच्या सुद्धा सारख्या असतात मेन फरक त्यांच्यामध्ये आहे की समभूत चौकोणाचे आहे चौरसाचे जे कोण आहे ते काठ कोण असतात आणि समभूत चौकोणाचे वेगळे असतात मग या ठिकाणी आहे समभूत चौकोण समभूत चौकोणाचे चारही बाजू सारखे मापाचे असतात आता याचं जे चित्रफळाचं जे सूत्र आहे ते आहे त्यांच्या डायलोगरून म्हणजे त्याच्या कर्णावरून कशावरून आहे त्याच्या कर्णावरून आहे मग आता समभूत चौकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर एक शेष दोन गुणवले आता कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार त्याला आपण याला डी वन म्हणूया याला डी टू म्हणूया म्हणजे 
हाफ इनटू डी वन इनटू डी टू ये सम बहुत सम वाला चार क्षेत्र पर आता सूत्र तैयार है अतः यह चार वर्ण सुधार चार चार समझा डायगोनल दिल्ली लेफ्ट सील कर दिया ठीक है ना आपने लगातार लगे क्षेत्र पर कार रहे थे तेज सुधार सौ रस्ते का काम जहाँ पर मुझे तुझे आप सील दिए ये ठीक है ना सौ रस्ते बात यानी तो रहे समांतर दूसरों को ना चार क्षेत्र पर तो लापन इंग्लिश में जब पैरालोग्राम हाँ ये उड़ा सकता है क्या जाना पाया जाना मुझे बिल्ड जाना मगर आस्तमांतर भूत तो अपना चिप क्षेत्र बोल बोलो बस समांतर भूत तो अपना चिप क्षेत्र बोल बोलो बस पाया दोनों बोली उनकी बगा पाया तो यह ठीक है कि बार आस्ती अन्य उनकी दर्शन आस्ती संकल्प लोगों का कमेंट करो क्योंकि आला संस्थावान तर लोगों को न जब से तरफ और और बरिश चंद लोगों तक जाता बारा गुनोली चार क्योंकि आले बात तो आज के चाइ सब लोग तो देखो देखो काम है जा के लिए तो तेरे मित्र आते हैं मित्र आते हैं तेरे एक काम है तेरे बेड बेड आते हैं तेरे एक काम है तेरे काम है तेरा तेरा है समलंब बच्चों को बस समलंब बच्चों को आसपास पता नहीं जैसे दोन बातों या समांतर आस्था के लापन क्या नहीं तो सम समलंब बच्चों को आने समांतर बच्चों को तेरे जैसे समरस समरिल बातों समांतर आस्था पर दोन ही बातों जैसे जैसे बातों जैसे बातों जैसे बातों बातों इपन बातों समांतर अनिकर्ती कति एक तक दूरी जाती है, बात उन तीसरा मोड़ा तो नहीं, तीसरा मंत्र है, दूसरी जाती है, तीसरा मंत्र नष्ट है, तलापन समलंबस चौकड़ में तो आते चार मत लम्बे इंटी प्रस्ताव है, बस आप आता ये ठीक है नहीं, ये समंत समलंबस चौकड़ है जी, जिसे जिसका है नहीं कौन सी लगी, अरे ये समंतर या समांतर भूतों को ना चिप क्षेत्र फल करो बन अपने समलंब भूतों को ना चिप क्षेत्र फल करो बन समलंब भूतों को ना चिप क्षेत्र फल बरो बर एक से दोन दोनों ले समांतर बाजू चार लंबी चिप बेरी मुझे समांतर बाजू कौन कौन से हैं ताकि ए ही बाजू आने बी ही बाजू हम ए प्लस बी मल्टीपल बाय इनको उन चीज ये जाने दो मलम बच्चों को ना चेक क्षेत्र पर आता सूत्र आज तक बताते नहीं व्यवस्थित आपन एक क्षेत्र वन बनो ले समांतर बाजू का लाइन जी बी बनो ले लंबा ऊंची या जिस समांतर बाजू है एक जमा दी जी कहे जाए ऊंची जाए समांतर बाजू में दी जो उड़ जानता रहे लंबा चल आपन लंबा ऊंची मतो समांतर बाजू के लंबी चीज़ बेरी लंबा हो चुकी है समझा है गीजर बाजू से ये साउदा अन्य गीजर आंचल आज लंबा हो चुका है दर्दा तो यह सब चीज़ तरफ बाजू में लगे स्पोर्टी माला सांग हो सकता है क्या करें तो लगे बस साउदा आने आज की जड़ी बाविस बाविस के दिन में करें तो आकरा अन्य आकरा को नहीं एक चिदा हाँ, एक अत्याधिक नहीं डाले। त्यानंतर आए, दम लंब बच्चों को ना चें, क्षेत्र फल डाले। हम तरफ आए, पतंग आकर तो चिक क्षेत्र फल। कैसे चिक क्षेत्र फल? पतंग आकर तो चिक। ये ठीक है नहीं? पतंग आकर तो चिक क्षेत्र फल। ना पतंग आए, तो आपको नाम जो है, ए, बी, सी, अनिटी। अनिटी जो डायगोनल तब मैं बोलता हूँ कि ना चेक क्षेत्र फल है, सूत्रासार कहता है, एक चेस दोन पतंग का कुर्ती से क्षेत्र फल बोलो बस, क्षेत्र फल बोलो बस, एक चेस दोन बनो ले, 
कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार आता हा जो आहे डी वन म्हणूया त्याला म्हणजे त्याला डी टू म्हणूया मग आता डी वन इंटू डी टू अशा प्रकारे पतंगाकृतीचे हे क्षेत्र तयार होते याच्यावर सुद्धा आपल्याला याचे जर कर्ण माहीत असतील तर या ठिकाणी लगेच पतंगाकृतीचे क्षेत्र आपल्याला काढता येत त्यानंतर आहे वर्तुळाचे क्षेत्र त्यानंतर कसे जे आहे वर्तुळाचे क्षेत्र आता वर्तुळ हे वर्तुळ आहे त्याचा केंद्र बिंदू आहे ओ आणि हे ओ आहे जे ओ पासून या इकडे वर्तुळामधील बिंदूवर जे आपल्या ज्यांचा खंड आहे त्याला आपण म्हणतो त्रिज्या ते आहे त्या दाखवलेली आहे तर या वर्तुळाच क्षेत्र फळ काढत असतात वर्तुळाचे क्षेत्र फळ बरोबर सूत्र काय आहे तर पाय आरचा वर्ग पाय आरचा वर्ग आहे बरोबर त्यानंतर हे झालं वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आणि अर्ध वर्तुळाचं क्षेत्रफळ तर त्याचे निम्म करायचे म्हणजे अर्ध वर्तुळाचं क्षेत्रफळ बरोबर सूत्र काय येईल अर्ध वर्तुळाचं क्षेत्रफळ बरोबर पाय आर स्क्वेअर भागिले दोन हे का नाही डिवायडेड बाय टू हे झालं अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आणि अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ याचे याचा सुद्धा आपल्याला भरपूर उदाहरणांमध्ये उपाय होत असतो वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचे सूत्रांमध्ये त्यानंतर आहे बघा वर्तुळ पातळीचे क्षेत्रफळ बघा जो वर्तुळ आहे ते किती अंशाचा असतं पूर्ण तर तीनशे साठ अंशाचा असतं किती अंशाचा असतं तीनशे साठ अंशाचा असतं त्याला आपण पाय आर स्क्वेअर म्हणतो बरोबर त्याला काय म्हणतो आपण पाय आर स्क्वेअर म्हणतो आणि त्या ठिकाणी या फिटा म्हणजे जी जी पाकळी आहे याचं जर क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं असेल तर ही झाली फिटा मग आता याचं क्षेत्रफळ आहे फिटा भागिले तीनशे साठ गुणवले पाय आरचा वर्ग या पाकळीचं एवढेच बाकी क्षेत्रफळ जर काढायचं आणि इथलं कोण जर माहिती असेल आपल्याला तर कोण म्हणजे जो फिटा आहे त्या ठिकाणी त्याचं क्षेत्रफळ सुद्धा आपल्याला काढता येतं वर्ग पाकळीचे क्षेत्रफळ त्यानंतर आहे वर्तुळाकृती रस्त्याचे क्षेत्रफळ बघा त्याला आपण वर्तुळाकार मार्गाचे क्षेत्रफळ सुद्धा म्हणतो बऱ्याच उदाहरणांमध्ये देखील त्याचा उपयोग होतो बघा आपल्याला जलद गतीने उदाहरण सोडवण्यासाठी बघा दोन वर्तुळे दोन बागा दिलेल्या असेल किंवा बाग दिलेल्या असेल वर्तुळाकार आणि आतून त्याचा एक रस्ता आहे किंवा बाहेरून रस्ता असेल तर बाहेरून काढायचा आतून रस्ता असेल तर आतून काढायचा ज्या पद्धतीने उदाहरणं दिलेल्या असतील त्या पद्धतीने आता या ठिकाणी या वर्तुळाकार वर्तुळाकृती रस्त्याचं क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं थोडक्यात ही जी आहे ही लहान वर्तुळाची त्रिज्या आपण आर म्हणूया आणि मोठ्या वर्तुळ्याच्या त्रिज्याला कॅपिटल आर आपण या ठिकाणी म्हणूया किंवा आर वन किंवा आर टू या दोन्ही पण चालतो आणि मग आता या वर जे रस्ता जो आहे दिसतोय त्याच केलेला याच जर क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचं असेल तर या ठिकाणी वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र काय आहे पायारचा वर्ग मग आज जर मोठ्या वर्तुळ्याच्या क्षेत्रफळातून लहान वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आपण जर माझं केलं तर आपल्याला वर्तुळाकृती रस्त्याचं क्षेत्रफळ निघतं ते कसं बघा आता म्हणजे पाय आता मोठ्या वर्तुळाचं त्रिज्या किती आहे तर आर आहे पाय आरचा वर्ग वजा वर्तुळाकृती रस्त्याचे क्षेत्रफळ बरोबर पाय आरचा वर्ग वजा पाय आरचा वर्ग स्मॉल आर स्मॉल आर काय तर छोट्या वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आहे त्याची त्रिज्या जर माहीत असेल आपल्याला दोन्ही वर्तुळांची एका वर्तुळाची जरी माहीत असली आणि रस्ते फिरून माहीत असली तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये मोठ्या वर्तुळ जिथे रस्ते आहे रस्ते फिरून ते आपण मिळवायची मग मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या त्या ठिकाणी तयार होते का बघा समजा लहान वर्तुळाची त्रिज्या तीन असेल आणि रस्ता असेल आठ मीटरचा आणि या लहान वर्तुळाची त्रिज्या आहे तीन मीटरची तर मग हे झालं तीन पॉईंट पाच मीटर मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या अशा प्रकारची मग इथं पायाचं कॉमन काय झालं आपण तर आर स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर अशा पद्धतीने या ठिकाणी होतं बघा आता ही जर साठ म्हणतो आणि रस्ता जर म्हणतात थ्री पॉईंट फाईव्हचा रुंदी साय तर या ठिकाणी आपण जर सूत्र जर टाकलं तर आपल्याला लगेच होतं म्हणजे या ठिकाणी लहान वर्तुळाची तिथल्या आर बरोबर साज झाली आणि मोठा आर ही रुंदी जर असेल एवढी एवढी रुंदी रस्ता किती रुंदी साय तीन पॉईंट पाच सात अधिक तीन पॉईंट पाच करायचं याच्यामध्ये दहा पॉईंट पाच झालं बघा दहा दशांश पाच ही मोठ्या वर्तुळाची त्रिज्या झाली आणि मग आता आपल्याला या रस्त्याचं क्षेत्रफळ जर काढायचं असेल तर आता पायाची किंमत किती आहे बावीसशे सात आणि या ठिकाणी हे मोठं आहे दहा आर आहे दहा 
दशम चिन्ह पाच वजा वर्ग वजा सातचा वर्ग इथं सुद्धा आपण जलद गतीने आपल्या जर उत्तर काढायचं असेल तर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला इथं वापरायचा आहे म्हणजे काय आहे बघा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर तर एका कंसात ए प्लस बी आणि दुसऱ्या कंसामध्ये ए मायनस बी बरोबर हे जर आपण जर लवकरात लवकर याने उत्तर काढू शकतो बावीसशे सात गुणवले या ठिकाणी दहा दशांश शून्य पाच अधिक सात आणि दहा दशांश शून्य पाच वजा सात मग आता बावीसशे सात गुणवले हे झालं सतरा पॉईंट पाच गुणवले हे झालं दहा पॉईंट पाच मधून सात गेले तीन पॉईंट पाच आणि सात एक सात तिथे आलं सतरा पॉईंट पस्तीस शून्य पॉईंट पाच बावीस पंचवीस एकशे दहा एक पॉईंट गेला अकरा गुणवले सतरा पॉईंट पाच बा लवकर उत्तर तुम्ही काढू शकता सेंटीमीटरमध्ये असतील तर याचा गुणाकार केला की चौरस एककामध्ये अकरा पाचशे पंचावन्न चाली पा अकरा सत्तर सत्याहत्तर आणि पाच ब्याऐंशी चाली आठ अकरा एक अकरा अकरा आणि आठ एकोणावीस आणि पॉईंट एकशे ब्याण्णव पॉईंट पाच चौरस एक हे रस्त्याचं क्षेत्रफळ अशा पद्धतीने आपण काढू शकतो आपल्या फक्त एका वर्तुळाची त्रिज्या ठीक आहे ना आपला बाग असेल किंवा काय असेल बाहेर त्या वर्तुळाची त्रिज्या असतील आणि रस्ता माहीत असेल तर आपल्याला यावर रस्त्याचं क्षेत्रफळ काय म्हणायचं आमच्या वर्तुळाचं किंवा बाहेरील वर्तुळाचं अशा कोणत्याही या क्षेत्राने आपण व्यवस्थित लवकरात लवकर वर्तुळाकार मार्गाचे क्षेत्रफळ काढू शकतो त्यानंतर आहे चार भिंतीचे क्षेत्रफळ काढणे बघ तर चार भिंतीच्या क्षेत्रफळ काढत असताना हे जे आहे याला आपण ही भिंत सांगायची या ठिकाणी वरचा सकाचा भाग आणि चाराचा भाग सोडून द्यायचा फक्त आपल्याला चार भिंती जर क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर याला आपण म्हणतो एल आहे ही काय आहे हे आहे बी आणि हे आहे एच तर बघा हे जे आहे समोरील भिंत आहे ही समोरील भिंत झाली आणि याच्या समोरची भिंत ही झाली बघा मग आता हे काय आहे एच गुणवले त्या ठिकाणी एच आला मग एल गुणवले एच आधी पी एल गुणवले एच दोनदा झाले मग टू एल एच झाले बरोबर या दोन भिंती झाल्या त्यानंतर हे बी गुणवले एच दुसरी मग आता हे बी गुणवले एच आणि ही भिंत बी गुणवली एच ती दोन वेळेस मग एच टू टू बी एच हे झालं मग आता टू बी एच मग आता चार भिंतीचे क्षेत्रफळ काय आलं टू एल एच आधी टू बी एच या ठिकाणी टू एच कॉमन जर काढला आपण तर का होता मध्ये काय शिल्लक राहिलंय तर एल प्लस बी शिल्लक राहील काय शिल्लक राहील हे झालं चार भिंतीचे क्षेत्रफळ टू एच काय मध्ये एल प्लस बी बरोबर अशा पद्धतीने जर आपल्याला लांब भिंती द्या येऊन ती जर माहीत असेल आणि चार भिंतीचं क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर चार भिंतीच्या क्षेत्रफळाचं हे चित्र आहे त्यानंतर आहे बघा आता क्षेत्रफळ काढत असताना हे सुद्धा आपल्या लक्षात पाहिजे बघा की चौरसाची बाजू जर दुप्पट जर केली आपण चौरसाची बाजू जर दुप्पट केली तर त्याचं क्षेत्रफळ चार फट होतं समजा चौरसाची बाजू पाहिल्यानंतर चार आहे त्याचं क्षेत्रफळ किती झालं सोळा झालं याची बाजू जर दुप्पट केली चार किती दुप्पट किती झाले तर क्षेत्रफळ किती झाले याचं चौसष्ट किती पट वाढले सोळ चौक चौसष्ट किती पट वाढलं चौपट होत किती होतं ते चौपट आणि बाजू तीन पट जर केली तर क्षेत्रफळ काय होतं नऊ पट होतं एवढंच लक्षात ठेवायचं स्क्वेअर लक्षात ठेवायचं आहे बरोबर म्हणजे आता तीन आहे ना बाजू तीन पट तीन आहे बरोबर आता याचं स्क्वेअर करायचं म्हणजे हे जर नऊ नऊ पट होत किती पट होतं नऊ पट चार असेल चारचं स्क्वेअर म्हणजे इथं सोळा असेल तर ते चौसष्ट झालं तीन पट आहे ना तर नऊ पट झालं आणि दुप्पट केली बाजू तर चार पट होत नऊ पट केली तर किती होईल मग सोळा पट होईल पाच त्यानंतर पाच चौरसाची बाजू पाच पट जर केली तर पंचवीस पट चौ पंचवीस पट होईल क्षेत्रफळ अशा पद्धतीने आपण ते काढू शकतो त्यानंतर आहे दिलेल्या आयताची लांबी दुप्पट केली वरून दिलेली पट केली तर आयताच्या क्षेत्रफळामध्ये काय फरक पडत नाही हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवायचं लागेल त्यानंतर आयताची लांबी आणि रुंदी जर दुप्पट केली तर आयताचं क्षेत्रफळ काय होतं चौपट होतं दुप्पट जर केली तर आयताचं क्षेत्रफळ चौपट होतं आणि वर्गाची त्रिज्या दुप्पट केल्या क्षेत्रफळ काय होतं चौपट होतं हे सुद्धा आपल्या लक्षात पाहिजे त्यानंतर आपण एकच मोजत असताना जमीन असेल क्षेत्र असेल हे सूत्र 
तुझी एक एस टी सुद्धा आपल्या लक्षात पाहिजे कन्व्हर्टेज बँके एक चौरस मीटर बरोबर दहा हजार चौसीने आहे एक चौरस मीटर बरोबर दहा हजार चौसी त्यानंतर शंभर चौमी म्हणजे काय होतं एक आर होतो शंभर आर म्हणजे एक एकत्र होतात आणि शंभर एक करता एक चौरस किलोमीटर त्याला आपण दहा हजार चौरस मीटर म्हणतो ते हे एक हेक्टर झालं हे सुद्धा आपल्याला त्यांनी वगैरे ज्यावेळेस उदाहरणे येतात त्यावेळेस हे कन्व्हर्जन आपल्याला माहिती पाहिजे हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर आता प्रत्यक्ष काही महत्वाचे आपण उदाहरणे या ठिकाणी बघणार आहोत बघा तर हे जे उदाहरण आहे एका समूह त्रिकोणाची बाजू बारा सीमी असते त्याचे क्षेत्रफळ किती आहे हा सुद्धा दोन हजार सतराच्या स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारलेला आहे बघा लवकरात लवकर दोन मिनिटांमध्ये कोण उत्तर देता येईल सांगा बरं लवकर तीन नंबर ऑप्शन बरेचसे मुलं देत आहेत बरोबर आहे बघा लक्ष द्या इकडे समूह त्रिकोणाची बाजू बारा असल्यास त्याचे क्षेत्रफळ किती समूह त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ किती आहे का वर्ग मुळ तीन हे चार गुणवले बाजू चौकडले मग इथं आता वर्ग मुळ तीन हे चार गुणवले बाजू किती आहे बारा चौकडले तर बारा गुणवले बारा चौकडले चार तरी बारा बारा तरी किती झालं छत्तीस वर्ग मुळ तीन हे तर काय आहे सेमी सेमी असल्यामुळे सेमीचा वर्ग किंवा चौरस सेंटीमीटर एकट्यामध्ये म्हणून ऑप्शन नंबर तीन बऱ्याचशा मुलांचं अभिनंदन त्यांनी लवकरात लवकर उत्तर दिलेत बघा त्यानंतर दुसरा प्रश्न सुद्धा तुम्ही सोडवायचा आहे पाच पॉईंट चला काही मुलं एक उत्तर देतात दोन उत्तर देतात बघूयात बघा आता एका सभागृहाची लांबी आहे वीस मीटर आणि रुंदी आहे सतरा मीटर बघा सभागृह हॉल असेल त्याची लांबी रुंदी दिलेली आहे मग जर आपल्याला या ठिकाणी फरशा किती लागणार आहे दुसरं काढायचं असेल तर लागणाऱ्या फरशा बरोबर सूत्र आहे फरशांची संख्या फरशांची संख्या बरोबर सभागृहाचे क्षेत्रफळ म्हणजे ते आहे आयताचे ते मग आयताचे क्षेत्रफळ सभागृहाचे क्षेत्रफळ किंवा आयता क्षेत्रफळ भागिले काय तर त्यानंतर जे भरती कशी आहे चौरस आकृती म्हणून चौरसाचे क्षेत्रफळ म्हणून काय घ्यायचं चौरसाचं क्षेत्रफळ घ्यायचं आयताचं क्षेत्रफळ आहे नाके आहे वीस मीटर आहे वीस मीटरमध्ये आहे आणि हे सुद्धा अर्धा मीटरमध्ये आहे म्हणजे दोन्ही एकत्र आलो तर बघायचे समान आहेत का याच फरकीच पण काही वेळा वेगवेगळे एकत्र असतात मग आता वीस गुणावले सतरा भाजी गेले याच फरकी आहे चौरस आकृती आहे अर्धा त्याला आपण झिरो पॉईंट फायव्ह मल्टिपल बाय झिरो पॉईंट फायव्ह म्हणू शकतो पॉईंट काढला शून्य दिला अपॉईंट काढला शून्य दिला पाचशे एकवीस चाळीस आणि पंचाळीस चाळीस मग आता आठ शून्य शून्य आठ साठी छप्पन्न अठ्ठावीस पाच आठ एक आठ आठ आणि पाच तेरा तेराशे साठ या ठिकाणी आपल्याला फरशा लागतील बऱ्याचशा मुलांनी उत्तर तेराशे साठ दिलेलं आहे बघा बरोबर दिलेलं आहे अशा पद्धतीने आपण फरशांची संख्या काढू शकतो हा सुद्धा प्रश्न बऱ्याचदा येतो बघा सेम प्रश्न असतो की ज्या ठिकाणी आपल्याला फरशांची संख्या ही काढावी लागते तर अशा पद्धतीने आपण आयाला कुठे असेल कोणत्या येईल जागेचं क्षेत्रफळ जे दिलेलं असेल त्या क्षेत्रफळाला कोणता येईल सभागृह कोणत्या प्रकारचं येईल त्याचं क्षेत्रफळ काढायचं आणि फरशी जी आहे सकृती आहे ती चौर सकृती आहे ते बघायचं त्यांचं एक एक व्यवस्थित करायचं आणि हा प्रश्न व्यवस्थित सोडवायचा आहे काही मुलं घाई घाई काय करतात तर वेगळ्याच पर्याय रंगवतात ठीक आहे तर ते सुद्धा आपण लक्ष देऊन व्यवस्थित वेळेवर कारण की या गणिताच्या पेपरला आपल्याला वेळ पुरत नाही बघा पंच्याहत्तर प्रश्न असतात आणि नव्वद मिनिटाचा वेळ असतो ठीक आहे त्यासाठी वेळ लवकरात लवकर आपण यासाठी पाणे आपले पाठ पाहिजे आणि सूत्र आता हे मी तुम्हाला सांगण्यासाठी सूत्र लिहिले नाही तर तुम्ही डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी जर केलं तर लवकरात लवकर उत्तर आपल्याला मिळतात त्यानंतर आहे वीस सेमी बाजू असलेल्या चौरसा क्षेत्रफळ 
आणि कर्ण ज्याचा वीस सेमी असल्या तेवढं त्याचा क्षेत्रफळ आहे त्या किती पट असेलात म्हणजे नेमकं तेवढं त्या क्षेत्रफळ आहे जी बाजू दिलेली आहे जी आहे वीस सेमी आणि दुसऱ्या चौरस त्याचा कर्ण दिलेला आहे माझा तो किती पट आहे ते तुम्ही काढू शकता बऱ्याचशा मुलांनी बरोबर उत्तर केलं आहे बघा आता त्याचं क्षेत्रफळ चौदाचा क्षेत्रफळ बघू शकतो वीस आहे म्हणजे किती झाला त्याचं वीस चा वर्ग चारशे आणि इकडं या चौदाचं क्षेत्रफळ किती कर्ण किती आहे वीस मग आता कर्ण वर्ग भागिले दोन म्हणजे आता चारशे भागिले दोन म्हणजे किती आलं या दोनशे बरोबर मग आता चौदाशे विचारलं चौरसाचे वीस बाजू असलेल्या चौरसाचं क्षेत्रफळ हे कर्ण वीस असले चौरसाचे क्षेत्रफळ ते किती पट आहे मग आता ते चारशे भागिले दोनशे करायचे त्या ठिकाणी दोन पट येत दुस पट येत आले लक्षात बऱ्याचशा मुलांनी उत्तरा बरोबर दिलेले आहेत बघा अशा पद्धतीने सुद्धा प्रश्न परीक्षेला येतात त्यानंतर आहे तंबू चौकोनाची एक बाजू चार पॉइंट एक सेंटीमीटर चौकोनाचा एक कर्ण एक पॉइंट एक सेंटीमीटर आहे तर तंबू चौकोनाचे क्षेत्रफळ किती हे सुद्धा प्रश्न तुम्ही लवकर सोडवायचा आहे बघा आता बऱ्याचशा मुलांचे उत्तर या ठिकाणी दोन तीन अशा स्वरूपात येत आहे बघा तीन सुद्धा येत आहे बघा बरोबर आहे फक्त या ठिकाणी सेवन पॉईंट टू मीटर स्क्वेअर आणि सेवन पॉईंट टू सेंटीमीटर स्क्वेअर आता हे सगळे एकाच कशात दिलेले आहे तर सेंटीमीटर मध्ये दिलेली आहे म्हणून सेंटीमीटर स्क्वेअर तीन नंबरचा ऑप्शन अगदी बरोबर आहे बऱ्याच मुलांचं बघा तर मुद्दा कोणाचं क्षेत्र काढ सूत्र काय आहे तर एक ते दोन गुणवले पहिला कारण किती आहे एक बाजू बाजू आहे मी तिथे काय एक कर्ण एक ते दोन बोलवले चार पॉइंट वन वन पॉइंट एट थोडा बरोबर लक्ष दे इकडं या ठिकाणी आजचं भूत चौकोन आहे बरोबर संभूत चौकोन बोलायचं संभूत चौकोन आणि एक कर्ण आहे आणि एक बाजू कर्ण त्याचे पाठ पण असतो बाजू बाजू किती दिलेली आहे फोर पॉइंट वन दिलेली आहे बरोबर त्यानंतर हा कर्ण किती आहे साठ पोणा दू भागला जातो मग हा कर्ण आहे वन पॉईंट एट म्हणून हे झालं झिरो पॉईंट नाईन आणि हे झालं झिरो पॉईंट नाईन मग या ठिकाणी पाय सागरच सिद्ध आपण वापरायचं आहे बघा मग याचं फोर पॉईंट वनचा स्क्वेअर म्हणजे एक्केचाळीसचा वर्ग आणि नऊचा वर्ग ठिकाणी एक्केचाळीसच्या वर्गातून नऊचा वर्ग थोडक्यात मायनस करायचं तुम्ही किती आला गं आणि तो चाळीसचा वर्ग कितीचा वर्ग येतो चाळीसचा वर्ग म्हणजे इथं येतं चाळीसचा वर्ग येतो म्हणजे बरोबर हा मग आता चाळीस आल्यानंतर फोर पॉईंट झिरो म्हणायचं याला पूर्ण याला तेवढं याला किती म्हणायचं फोर पॉईंट झिरो आणि मग हे सुद्धा किती झालं फोर पॉईंट झिरो म्हणजे हा पूर्ण डायगोनल किती झाला तर एट झाला किती झाला एट मग आता चंबू चौकोनाचं चित्र पडलं वन अपॉन टू मल्टीपल बाय डी वन मल्टीपल बाय डी टू मग आता एकशे दोन गुणवले डी वन किती आहे त्याचा वन पॉईंट एट गुणवले दुसरा किती आहे तर एट टू वनचा टू 
टू फोर द यू मत आठ रचो बहत्तर सेवन पॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वेर वाली बरचे मुला बरबर उत्तर दिल है बचवा प्रश्न है आकृति के क्षेत्र तीन से आठ कौन से है तो छायांकित भाग की परिमिति कि लवकर कर क्षेत्र वर्ग मु बावी उत्तर सेंटीमीटर मध्य ऑप्शन क्रमांक उत्तर बरबर है बरचे मुल चुकले बुला उत्तर बरबर दिल्ली है प्रश्न है बवा प्रश्न कैड बॉक्स मध्य मुला एक उत्तर दया एक एक मुलगा दा दा वेस उत्तर देते तो एक दोन ब्लॉक के लिए आता प्रत्येका एक दा उत्तर दया सरकार बाजू चाह वर्ग है एकशे एक फरक विचार 
एक सीट तो अपन लोग अपने एक सीट में दूरी लगा लो एक सीट तो फर्स्ट सारे को सुनते हैं क्या सही तो नहीं सही तो फर्स्ट कितनी साफ फर्स्ट आती है हाँ ऑप्शन है ठीक है नहीं सुपीरियर बना तर एक सीट तो फर्स्ट हमारे देखिए कितना फर्स्ट कला एक सीट तो अपन लोग एक सीट तो अपन लोग मधुन एक वि� एक सीट विस के लिए तीन दो अंदर तीन विस तक रखा रहेगा चार में दोनों के लिए तीन पांच में दोनों दोनों के लिए तीन और दे तीस 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 तक रखा है तीस तक रखा है तीस तीस तक दोनों में जब क्षेत्र फार्म में दे तीस तक रखेगी तीस तीस छोटा वर्ग बस अच्छा प्रकार से सर टैंकिंग बागें तो इसके तरफ बढ़ा लें पर यह छोटे आवाज़ बोला था बेकार था बोला था कि बेकार था वो बोल को जो निपुण आवाज़ बोलो तो वहाँ था यह मोट आवाज़ बोला कि त्रिज्य की तैयारी सबसे मुद्दा है अन्य छोटे आवाज़ बोला कि त्रिज्य की तैयारी सर छोटे आवाज़ ब तर पायर स्क्वेयर बरोबर बाइबल स्क्वेयर सात दुनोले साउदा दुनोले साउदा सात दुने साउदा बाइबल के सवर चाहिए सवर चाहिए दुनोले साउदा साउदा चुक छप्पन न चाहिए पास साउदा चुक छप्पन नानी पास एक सस्तर क्या नहीं सेंटीमीटर स्क्वेयर आना अतः ये जो छोटा वर्ग वाला है ये वर्ग वाला कितनी जाए इसका माता बाइबल नौले सात नौले सात 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 नौ बाईस सात सात एक से दो पन्द्र माता है ये तो उत्तर है एक से दो पन्द्र सेंटीमीटर स्क्वेयर ये तो नहीं मुझे लगता मुझे आप लगा साइंस की बात कर रहे थे मेरे को डर नहीं और ना रंग लोगी की जा रहा है मुझे क्या चटुन काय करें थी दरवाजा करें बरोबर माता सात से सोला � सारा अनिपात में तो देख ये लाल सारा सर के बाद सत्तर सेंटीमीटर स्क्वेयर इस टाइम के बाद तो क्षेत्र पड़ा है बाप और लेने पर दो ऑप्शन पर ऐसे मूल्य नहीं ये उसके उत्तर दिल्ली लाए होगा आज के सुधार चैलेंजिंग प्रश्न परीक्षा लाइन तरह तब होगा ये टाइम के बाद तो क्षेत्र पर जब वो तो क्षेत्र पड़ेगा चैनल दर्द अपरिश्नाय होगा। देखा आयत किसी बाकी की लंबी वरुण्डी आनुक्रम में तीस मीटर वो पंच तीस मीटर है क्या बाकी होती आतुन तीन पॉइंट पांच मीटर वरुण्डी दर्द का है तो रस्ता सुकून बाकी देख क्षेत्र को कारा लोकल में लोकल उत्तर देख रहे होगा। बात से क्या है आयत किसी क्या है इसी लंबिया है तीस रुंधिया है पंचीस मीटर अन्य बाकी अतः चाहे जिकने हाथियों दस तक अच्छा मार जाता है हाथों ना है रफ्त तरह की बाय होना है जब तक इस पर स्नोबर्ड होता है या तंबूल हाथों नहीं मुझे हमने हाथों में जिकने अपना चक्कर करते हैं आयत का रहता है अन्य इसका वो बात होने की थी आज जो दिखने 3.5 मीटर, दिखने 3.5 मीटर, अन्य हाथ का रहता है, रस्ता है, ऐसे ही विचार ले, तो त्याग बाइक को त्याग कर दी, तो रस्ता सुधरन बाइक के चित्र तरफ है, कितने आए, आराम से तो सोड़ ला, तो बाइक के चित्र तरफ है, कितने आए, तगड़े पे ले, तो क्या करें तो जिम्मे नहीं, तो ये जो आठ में जो बाग तीस दरवाजा के लिए संतीस में दुनिया के लिए केवल 
की आतल्या बागेची काही नाही लांबी आहे रुंदीमध्ये सुद्धा तेच करायचं आहे पंचवीस मधून सात वाजा करायचे पंचवीस मधून सात वाजा केले किती आले अठरा बरोबर आता मग या रस्ता सोडून बागेचे क्षेत्र सोड त्यांनी विचारलेलं आहे रस्ता सोडून बागेचे क्षेत्र सोड किती आलं तर तेवीस गुणवले अठरा किती आलाय बरोबर तीन पॉईंट पाच आता अठरा त्रिक चोपन्न त्यानंतर पाच अठरा एका अठरा अठरा आणि पाच तेवीस मीटर स्क्वेअर अठरा एक अठरा त्रिक चोपन्न चाळीस पाच अठरा दोन्ही छत्तीस छत्तीस आणि पाच एकशे चाळीस चारशे चौदा त्यानंतर पुढचा प्रश्न प्रश्न दिसतोय का सगळ्यांना मॅडम प्रश्न दिसतोय हो सर दिसतोय दिसतोय फक्त काय होते सुचव का आकृती ना पलीकडे जाते तुम्ही जे काळे जातात ना ते येत नाही स्क्रीनवर फक्त बाकी एकदम ओके चालू आहे सुंदर चालू आहे बरोबर आता ओके स्पष्टीकरणासाठी जी आकृती तुम्ही काढता ना राईट हँडला हा तर ती ती येत नाही आपल्या याच्यामध्ये तेवढं फक्त बाकी एकदम ओके चालू आहे बघा शेजारच्या आकृतीत चौरस ए बी सी डी ची परिमिती चाळीस सेमी व लेन्थ ए एफ व लेन्थ एफ बी तर छायांचे बागांचे क्षेत्रफळ किती तर या ठिकाणी बघा छायांचे बागाचे क्षेत्रफळ आपल्याला काढायचे आहे तर छायांचे बागा क्षेत्रफळ हा जो चौरस आहे हा ए बी सी डी ई एफ त्याला म्हटलेलं आहे आणि इथं ए एफ आणि एफ बी ए एफ आणि एफ बी कसे आहे पण सारखे म्हणजे बी सी आणि सुद्धा सारखे जर आता आपल्या छायांचे बागाचे क्षेत्रफळ जर करायचे असेल तर आपण याचे जर भाग तयार केले तर किती भाग झाले त्याचे बघा चार आणि त्याच्यातला अनेक भाग म्हणजे एकूण आठ भाग झाले आठ पैकी चार भाग छायांचेच आहेत आणि चार भाग त्याचे आहेत रंगवलेले नाही आहेत मग आपल्याला याची क्षेत्रफळ आहे ते काढणं सोपं जातं बघा म्हणजे आता याची परिमिती किती तिने पूर्ण आकृतीची चाळीस मग चाळीस भागिले चार किती आले तर दहा याची काही नाही बाजून निघली दहा बाजून निघल्यानंतर याचं क्षेत्रफळ पूर्ण आकृतीचं हे क्षेत्रफळ किती आलं दहाचा वर्ग बाजूचा वर्ग तो आला शंभर आला बरोबर आता हे शंभर ते किती भाग आहेत आठ भाग आहेत आपल्याला चार भागाचं क्षेत्रफळ काढायचं म्हणजे निम्न करायचं आहे का भागिले दोन म्हणजे किती येणार ते पन्नास चौथेही पन्नास ऑप्शन क्रमांक तीन अशा पद्धतीने याचे जर आपण काही काही वेळ छायांचे भागाचे जर व्यवस्थित अशा प्रकारचे जर भाग पाडले सारखे समकृती आपण ज्याला म्हणतो बहुभोजाकृती त्यानंतर समकृती त्याची जर व्यवस्थित केली तर आपल्याला लगेच त्या ठिकाणी उत्तर मिळतात त्यानंतर आहे बघा असा प्रश्न आहे आहे काय दोनशे ऐंशी मीटर व्यासाच्या अर्ध वर्तुळाकार जागेवर व्यासाची बाजू बघून कडेने तीन पॉईंट पाच मीटर रुंदीचा रस्ता बनवला तर रस्त्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ किती रस्त्याच्या जागेचे क्षेत्रफळ किती बघा लवकर सोडायचा आहे प्रश्न सोपा प्रश्न आहे आपला अर्ध वर्तुळाकार जागा आहे बरोबर तर व्यासाच्या अर्ध वर्तुळाकार जागेची व्यासाची बाजू वगळून कडेने हा तीन पॉईंट पाच 
म्हणजे अशा प्रकारचं हे एका सुधी प्रस्ता बनवला असा व्यासाची जागा वगळली त्याची बरोबर हा किती झाला इकडून तीन पॉईंट पाच झाला आणि इकडून तीन पॉईंट पाच झाला आणि विक्री जे आहे बरोबर आता हा पूर्ण किती असतो व्यास दोन शाळेची म्हणजे तिसरी जे झाली तर एकशे चाळीस बरोबर आणि मग आता आपण जे मग सूत्र सांगितलं होतं वर्तुळाकार जागे क्षेत्रफळ कारण त्याचे क्षेत्रफळ अर्ध वर्तुळाकार आहे म्हणून आपण इथं काय करणार अर्ध घेणार याला मग आता त्याचा इथं छोट्या वर्तुळाची त्रिज किती झाली तर याला आपण आर वन म्हणूया ती एकशे चाळीस झाली आणि आर टू किती झाली आहे एकशे चाळीस मध्ये ती मिळाली एकशे त्रेचाळीस पॉईंट पाच ठीक आहे आता हे अर्ध वर्तुळ आहे पूर्ण वर्तुळ नाही आहे ठीक आहे मग आता अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ या ठिकाणी घ्यायचं तर अर्ध वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आहे पाय आर टू स्क्वेअर अपॉन टू मायनस पाय आर वन स्क्वेअर अपॉन टू मग आता पाय अपॉन टू आपण कॉमन काढलं आणि आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर या ठिकाणी केलं मग पाय अपॉन टू मल्टिपल बाय आता या ठिकाणी एकशे त्रेचाळीस पॉईंट पाच वजा याचं सुद्धा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचं सूत्र आम्ही सोडूया त्याला त्याला प्लस घेऊयात पहिल्यांदा एकशे चाळीस आणि दुसऱ्या काउंटामध्ये एकशे त्रेचाळीस पॉईंट पाच वजा एकशे चाळीस बरोबर आता पाय ते दोन उन्हावले आता याचं आलं दोनशे त्र्याऐंशी पॉईंट पाच उन्हावले तीन पॉईंट पाच आता या ठिकाणी पायची किंमत बावीसशे सात ही गुणवले दोन घेतली गुणवले दोनशे त्र्याऐंशी पॉईंट पाच गुणवले थ्री पॉईंट फायव्ह मग आता सेवन सात पाच पस्तीस झिरो पॉईंट फायव्ह आला आणि आलं टू वन टू इलेवन इलेवन फायव्हचा फिफ्टी फायव्ह झाला म्हणजे किती झाला आता अकरा पाचशे पंचावन्न पंचावन्न झाला फायव्ह पॉईंट फाय मल्टिपल बाय टू एटी थ्री पॉईंट फाय किती आला गुण आकार बरोबर त्यानंतर आहे ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळात रेखांतिक भागाची परिमिती शंभर सेमी असल्यास वर्तुळाचे क्षेत्रफळ किती लवकरात लवकर सोडवायला हा सुद्धा प्रश्न चांगला आहे तर याच या ठिकाणी सांगितलं आहे ओ केंद्र असल्यावर तर रेखांतिक भागाची परिमिती शंभर दिलेली आहे म्हणजे एवढी आणि ही याची परिमिती सगळी दिलेली आहे म्हणजे आपण एवढ्या छोट्या ह्या पाव भागाची परिमिती पन्नास कोपडे याची पन्नास आणि याची पन्नास किती असणार आहे ती शंभर झाली मग आता या पाव भागाची परिमिती आपण तर पूर्ण याची जो परी असतो तो टू पाय आर असतो पूर्ण याचा परी किती असतो टू पाय आर मग आता पाव भाग म्हणजे एक ते चार करायचं त्याला म्हणजे एकच झालं तर याची परी किती झाली बघा पाय आर शेस दोन किती झाले पाय आर शेस दोन बरोबर पन्नास मग आता बावीस शेस सात गुणवले दोन गुणवले आठ बरोबर पन्नास याची जी परिमिती काढतोय आपण ही एवढीच आहे किती पाय आर पाय आर शेस दोन झाली 
परंतु याचिका शिंदे आया ते तर मिळवायचं राहिले कारण परिमिती काढता या संघ एवढा भाग तर झाला या या जो कर भाग आहे याची परिमिती किती आली पाया दोन आली परंतु याची बिहार आणि बिहार किती झाली प्लस टू आर झाली मग आता यांचं सेट समान करून घ्यायचं त्याला दोन ने बनायचं त्याला दोन ने बनायचं पाया फेज दोन आधी चार आर फेज दोन म्हणजे किती झाला आता पाया आधी चार आर फेज दोन बरोबर आता पायची किंमत टाकून घेईल पायची जर किंमत टाकली आपण याच पायची टाक हा बरोबर याला पण अठावीस पन्नास पन्ना आर बरबर आर बर चौदा आता बावीस शे सात पुनवले चौदा पुनवले चौदा सात जुने चौदा बावीस जुने चौवेचाळीस पुनवले चौदा बरोबर चौदा चौक छप्पन्न चाळले पाच चौदा चौक छप्पन्न आणि पाच किती झाले एकसष्ट सहाशे सोळा चौसे बरोबर सगळ्यांच्या लक्षात आले अशा प्रकारे आजची जी क्षेत्रफळावरील तांत्रिक आहे तर माझ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितलेले आहे निश्चितच सर्व विद्यार्थ्यांनी चांगल्या पद्धतीने स्कॉलरशिप परीक्षेत यश मिळव अशी आशा मी व्यक्त करतो आणि थांबतो धन्यवाद सर आज आदरणीय श्री सतीश पठाडे सरांनी अतिशय स्मार्ट बोर्ड वर क्षेत्रफळ या घटकाबाबत मग त्रिकोण चौरस त्याचे प्रकार त्यानंतर समलंब चौकोन वर्तुळ अनियमित आकृती रेखांकित भाग अतिशय सुंदर असं मार्गदर्शन सरांनी केलेलं आहे पा तर सरांना मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करते त्याचप्रमाणे आदरणीय रवी भापकर सर डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर यांचेही धन्यवाद व्यक्त करते सर्वांना धन्यवाद देऊन आपण थांबवत येते धन्यवाद सर्वांना थँक्यू